看如繁花，两袖青青怎能负人家？东海为如烟，怎堪说牵挂？我又怎能随你绕天涯？我们是世俗，怎堪说优雅？我们相逢仅仅是一刹，心中刻下回忆无人应答。我一身凄迷，怎堪入繁华？两袖青青，怎能负人家？东海为如烟，怎堪说牵挂？我又怎能随你到天涯？我们是世俗，怎堪说优雅？我们相逢仅仅是一刹，心中刻下回忆无人应答，心中刻下回忆无人应答。为调开巡逻的弟子，二位还需速去速回。现在你不让我进去，等你进去之后，我也会跟进去的。嗯真是一点都不乖，一起去吧。这个禁地竟然有这么深，这里应该是唐青瓷之前进来破坏掉的机关吧？走，别闹了，跟进。姐姐，你怎么来了？听说你还没有睡，一个人在院中伤怀，便来陪你说说话。哪有什么伤怀的？不过是看今晚月光澄澈，赏月罢了。只是单纯赏月，没有顺便思念什么人吗？不知彤彤他们在唐门，是否会再遇波折？九弟啊，只要是遇到喜欢的人，就要尽早的让他知道，不然可就让别人给抢走了。嗯，姐姐说的是。你别嫌姐姐多嘴，娘亲去世的早，爹爹又一直闭关，眼看着你就到了该娶亲的年纪，你又不上心，我知你是心里一直有喜欢的人。彤彤自小在感情方面就比较大条。
，姐姐本也不想催你，可这次跟他回来那个顾大人，我虽没见其长相，但是我能感受得到他对彤彤的用心。让姐姐放心了，是弟弟的不是。姐姐想说的话都已经说完了，我就先回去了，你也早点休息。好，姐姐说的话我会放在心上。嗯。顾文二人已入禁地，还望百墨先生信守承诺。没想到一路上跟着唐青瓷留下的线索，这么容易就找到了这里。按照唐青娟的说法，这鬼影彼岸谷是由唐门禁地内的古王自身所在的。和鬼影彼岸花的毒相结合而成，所以想解此毒，需先取得鬼影彼岸花的花蕊作为药用。虽然有点难度，但问题不大。哎，等等，唐门的毒有些诡异，连唐家四小姐在这里都中毒了。想必这花都是带毒的。反正我已经中毒了，这花蕊就由我去摘了。是吧？渠道了，走吧。你怎么了？没事，应该是鬼影彼岸谷发作了。我们先离开这里。好，我扶你。顾建成，顾建成，您醒醒啊！顾建成。青瓷，青瓷，你怎么样？哥哥，我没事。你为何去了禁地，又如何中了鬼影彼岸谷？哥哥，不要再问了，一切都过去了。明天我们就动身去万剑山庄吧。万剑山庄，此去你定能当选武林盟主。等你成为了武林盟主。就可以名正言顺的接手唐门，成为掌门，再也不用掣肘于大伯他们了。青瓷，你到底做了什么？顾先生，你不能死。这里已经被封死了
，也不知道机关在哪儿。现在我们该怎么办？我不跑，我们一时半会儿。